தற்போது இந்தியாவை சூழ்ந்துள்ள கொரோனா வைரஸ் என்ற இரண்டு காலம் தமிழ்நாட்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு சோதனை காலமாக அமைந்துள்ளது இதில் குறிப்பாக என்னுடைய கருத்து தொழிலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகங்கள் கடைகள் அலுவலர்கள் உட்பட சட்டம் என்ன சொல்கிறது என்பது குறித்தாகும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு சட்டங்கள் சுமார் ஐம்பது உள்ளன அந்த சட்டங்களில் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் குறித்த ஒரு சூழ்நிலை குறித்து சொல்லப்பட்டதில்லை ஆனால் இரண்டே இரண்டு சட்டங்களில் ஒன்று இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட் இன்னொன்று ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் ஆக்ட் இந்த ரெண்டிலும் சில காலங்களில் சில சந்தர்ப்பங்களில் தொழிலாளர்களுக்கு லே ஆஃப் கொடுக்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது அதில் வந்து சில ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்களில் எபிடமிக் என்ற வார்த்தை உபயோகப்பட்டு உள்ளது அதாவது கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் காலத்தில் நிர்வாகங்களுக்கு அதிகாரம் இருந்தால் தொழிலாளர்களை லே ஆஃப் செய்யலாம் என்று அந்த லே ஆஃப் காலத்தில் தொழிலாளர்களுக்கு ஐம்பது சதவீத சம்பளம் மட்டும்தான் வழங்கப்படும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது தமிழக அரசு எபிடமிக் ஆக்ட் ஷரத்து ரெண்டை கீழ் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மத்திய அரசு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஷரத்து ஆறு மற்றும் பத்தின் கீழே உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு ஒரு ஒன்பது தொழிலகங்கள் தவிர மற்ற அனைத்தும் மூட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த சூழ்நிலை முக்கியமான சர்ச்சை என்னென்றால் இவ்வாறு மூடப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு நிர்வாகம் சம்பளம் மதிக்க வேண்டுமா என்பதாகும் இரண்டாவது இந்த மூடப்பட்ட காலங்களில் மீண்டும் தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கும் போது அனைத்து தொழிலாளருக்கும் பணி உண்டு இல்லை சில பேருக்கு தான் உண்டு என்று நிர்வாகம் சொல்ல முடியுமா என்பதுதான் முக்கியமான ரெண்டு விஷயங்களாகும் முதல் விஷயம் தான் இம்மிடியட்டாக நான் சொல்கிறது இந்த காலத்தில் சம்பளம் கொடுக்குறோன்றோ என்று பொறுத்து ஒரு டிவைடட் ஒப்பீனியன் தான் இருக்குது லீகல் சர்க்கிளில் நிர்வாகத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து நாங்கள் வந்து தன்னிச்சையாக எந்த கதவடைப்பும் செய்யவில்லை ஆனால் நாங்கள் சம்பளமே கொடுக்க முடியாது என்கிறார்கள் தொழிலாளர் தரப்பில் தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் நாங்கள் வேலைக்கு வர தயார் தான் நாங்கள் ஸ்ட்ரைக்கில் போகலை அதனால் எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க இது வந்து சட்ட ரீதியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாகும் இதுக்கு முன் உதாரணமும் எதுவுமே இல்லை சட்டத்தில் இல்லை எந்த தீர்ப்புலையும் கிடையாது இந்த சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சரியான அணுகுமுறை வந்து என்னவாக இருக்க முடியும்னா தொழிலாளர்களும் சரி நிர்வாகமும் சரி தொழிற்சாலை திறந்த பிறகு இந்த காலகட்டத்திற்கு எப்படி ஊதியம் கொடுக்கிறது என்பது குறித்து ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு அதன்படியே நடப்பது தான் சிறந்ததாகும் இல்லாவிட்டால் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட்ரஸ்ட் அதைக்கு சார்ந்த தொழில் வழக்குகள் அதிகமாகும் இதுவரைக்கும் தமிழக அரசும் சரி மத்திய அரசும் சரி பலவிதமான நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கிறாங்க முக்கியமாக ரெண்டு விஷயங்களை பற்றி ஒன்று வந்து எப்படி இந்த நோயை கட்டுப்படுத்துவது இரண்டாவது இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி ஊரடங்கு சட்டத்தை அமுல்படுத்துவது என்று இந்த இந்த கால இந்த சூழ்நிலையில் தொழிலாளர்களுக்கு உண்டான சம்பளம் எப்படி தீர்மானிக்கிறது என்பதை பார்த்து இரண்டு அரசுகளுமே சொல்லவில்லை இரண்டு அரசுகளுமே தொழிற்சாலைகளுக்கும் நிர்வாகங்களுக்கும் கோரிக்கை வைத்து உள்ளன சம்பளத்தை கொடுக்க மறுக்காதீர்கள் சம்பளத்தை குறைக்காதீர்கள் வேலை நீக்கம் செய்யாதீர்கள் என்று பட் அது எந்த அளவுக்கு முடியும் என்பது தெரியவில்லை நிர்வாகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் தொழிற்சாலைகளை மூடுவதற்கு முன்பிருந்தே 
இந்தியாவில் தொழில் மந்த நிலை இருந்து வந்தது தொழிற்சாலைகள் பாதிக்கப்பட்டன அதனால் அவர்கள் முன்வந்து முழு சம்பளம் கொடுப்பார்கள் என்பது கேள்விக்குறியாக இதுக்கு அரசு செய்ய வேண்டிய பணி என்னவென்றால் மேலை நாடுகளில் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் முன்னுதாரம் இருக்கிறது இந்த கொரோனா வைரஸ் காலத்தில் கனடா நாட்டில் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு டாலர் வரைக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளத்தை அரசாங்கமே கொடுக்க முன் வருகிறது ஆனால் அது யாருக்கு கொடுக்கப்படும் என்றால் முப்பது சதவீதம் டிஃபிஷியன்சி இன் ரெவன்யூ இருக்கிற தொழிற்சாலைகளுக்கு அது கொடுக்க முன் வருகிறது அதே போல டென்மார்க்கில் எழுபத்தைந்து சதவீத ஊதியத்தை தர அரசு முன்வடுகிறது ஆனால் அதிகபட்சமாக மூவாயிரம் ஈரோக்கள் தரும் யுனைடெட் கிங்டம் பிரிட்டனில் எண்பது சதவீத கடைசியாக பெற்ற சம்பளத்தில் எண்பது சதவீதத்தை ஊதியத்தை அரசு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறது ஆனால் அதில் உச்சகட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பவுண்ட் மிக அருகில் உள்ள சிங்கப்பூரில் ஏப்ரல் மாதத்துடைய சம்பளத்தில் எழுபத்தைந்து சதவீதத்தை அரசு தள முன்வருகிறது ஆனால் அதுக்கும் உச்ச வரம்பு நாலாயிரத்தி ஐநூறு சிங்கப்பூர் டாலர் இந்த முன்னுதாரங்களை வைத்து கொண்டு தமிழக அரசும் மத்திய அரசும் திருவாங்கல்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சலுகை கொடுத்தால் இந்த பிரச்சனை சுமூகமாக முடியும் இரண்டாவது தொழிற்சாலைகளை திறந்தவுடன் தொழிற்சாலைகள் அலுவலர்கள் இல்லாட்டி கடைகள் நிறுவனங்கள் திறந்தவுடன் அனைத்து பேருக்கும் உடனடியாக வேலை தர முடியுமா என்றால் சாத்தியமே இல்லை ஏனென்றால் தொழிற்சாலை ஆள் முடங்கி போனதனால் அதை திருப்பியும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நிரந்தர தொழிலாளர்கள் இல்லாத டைரக்ட் லேபரை வைத்து ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் உள்ள தொழிற்சாலையை பழைய நிலைமைக்கு இயக்குறதுக்கு முடியும் ஆனால் இயக்கின உடனே முழுவீச்சில் தொழிற்சாலைகள் நடக்குமா என்பது கேள்விக்குறி ஏன்னால் அவர்கள் யாரை சார்ந்து இருக்கிறார்களோ அந்த தொழிற்சாலைகள் முழுவீச்சில் ப்ரொடக்ஷனை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்போது தான் இவர்கள் கொடுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குண்டாய் கம்பெனி இருக்குன்னா அதை சுற்றி ஒரு இரநூறு சின்ன கம்பெனிகள் இருக்கு குண்டாய் ஆரம்பித்தாலும் உடனடியாக இந்த இருபது இரநூறு சின்ன கம்பெனிகளும் உடனடியாக ப்ரொடக்ஷனை முழுவீச்சு நடத்த முடியாது அதே போல தான் எந்த ஆஃபீஸு கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸும் ஸோ இதுக்கு ஒரு கெஸ்டேஷன் பீரியட் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதுக்கு டைரக்ட் எம்ப்ளாயீஸு டெக்னிக்கல் எம்ப்ளாயீஸு ஆஃபீஸர்ஸ் உடனடியாக வேலைக்கு சேர வாய்ப்பு இருக்கு பட் இந்த இன்டைரக்ட் லேபர் விச் இஸ் தி கணிசமாக விச் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் மன் இன் இந்தியா டுடே அவங்க வந்து கண்டிப்பாக படிப்படியாக தான் வேலைக்கு அமர்த்த முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கான்ட்ராக்ட் லேபர் சுத்தம் செய்கிறது லோடிங் அன்லோடிங் செய்கிறது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனு அவங்க எல்லாம் கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் அவங்களுக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் உடனடியாக வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை அதே மாதிரி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் அந்த தொழிற்சாலை தொழிலாளர்களுக்கும் கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் கிடைக்கும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கேன்டீன் இதெல்லாம் கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் வேலை கிடைக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி சம்பளம் கொடுக்கறதுன்றது அதுவும் ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் எல்லா இன்டைரக்ட் லேபருக்கும் உடனடியாக வேலை கிடைக்கும் என்பது சாத்தியமே இல்லை அவங்க வந்து அவங்க டேனுக்கு வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பல பேர் மைக்ரண்ட் லேபர் இட் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் சங்க் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் லேபர் இன் தமிழ்நாடு டுடே அவங்களாம் இந்த அந்த ஊரில் தொழிற்சாலையில் இருக்கிறாங்களா இல்லை வெளியே விட்டு போயிட்டாங்களான்னு தெரியும் அந்த லேபரை திருப்பியும் தொழிலகங்கள் வந்து மொபிலைஸ் பண்ணி தொழிற்சாலைக்கு கொண்டு வர்றதே ஒரு பெரிய சவாலாக தான் இருக்கும் அதனால் ரெண்டு விஷயத்தையும் என்னுடைய கருத்து என்னென்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் லாக்டவுன் பீரியடில் சம்பளம் வந்து தொழிலாளர்கள் உறுதியாக என்பது கேள்விக்குறி இரண்டாவது நிரந்தர தொழிலாளர்கள் டைரக்ட் எம்ப்ளாயீஸ் தவிர கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயீஸ் மைக்ரண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாயீஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எம்ப்ளாயீஸ் இவங்களெல்லாம் வேலை வந்து படிப்படியாக தான் கிடைக்கும் என்னுடைய கணிப்பு பிரகாரம் இந்த சகஜ நிலைமை அடையிறதுக்கு எப்படியும் இன்னிலிருந்து ஆறு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷம் ஆகும் ஆனால் தொழிலாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் 
வேலை இழப்புன்றது கணிசமாக இருக்கும் அதை வந்து அரசு எப்படி அதோடய இயந்திரத்தை கொண்டு சமரச பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தி அந்த சர்ச்சைகளை குறைப்பது என்பது அரசு கையில் தான் இருக்குது இந்த சகஜ நிலை வராமல் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட்ரஸ்ட் இல்லாமல் தொழில் அமைதி காக்கப்படும்னா கண்டிப்பாக நிர்வாகம் தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் அரசு அலுவல்கள் எஸ்பெஷலி லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டை சார்ந்த அலுவல்கள் முத்தரப்பினரும் பேசி ஒரு சுமூகமான முடிவுக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக இந்தியா வந்து தொழிற்சாலை உற்பத்தியை சகஜ நிலை அடைவதற்கு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கும் ஒரு வருஷத்துக்குள் அடைகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு தொழிலாளர் சட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தீர்வு எங்கேயும் குறிப்பாக சொல்லப்படவே இல்லை இது வந்து ஒரு அன்பிரிசிடென்டட் சுச்சுவேஷன் இது வந்து சட்ட வே மூலமாக விடை காண்பது அவ்வளோ எளிதல்ல அதனால் சமரசமாக பேசி முடிவு இருக்குது தான் இதுக்கு சிறந்த வழி என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து நன்றி